wanakuwa wachawi kwanza. Mm, na wachawi ulijulia wapi? Kama hamkuagi na yeye pamoja. Ah, Ati watoto hao yeye ndio wa producer. Producer yupi ushainipeleka ku produce? Wote ni wachawi hao. Ni wachawi. Wewe mwenyewe si amesema aje. Ah watoto ni wa lakini anasema plan ni kumuua and babe i have a plan hello my good people welcome back to senior dev show kama kawaida watu wangu wa power tulisema na tukagri kazi lazima tupige sisi hatubaduki na sisi hatubaweki kwa sababu tunajua the end of it ni kusaidia familia ziweze kupata amani na zile mambo wabazo tunachibuana sisi wenyewe manze tunaziweka wazi kama you are not right to your partner manze jiulize ni siku gani utasema nini ile siku mtapatana na senior dev kwa sababu mimi mnajua kazi yangu inakuanga ni kuweka vitu wazi mimi sio hope takuigiza box paka utajipata tu umepeana siri zako zote. Anyway, guys kama kawaida leo kwa studio zetu nimeweza kupatana na mgeni ambaye amenitafuta sana na akaniambia nataka tuongee mambo mawili matatu. Na mimi nikamwambia sina shida. In fact, nataka my director aweze kutuonyesha ni mgeni mgani ndio at least mtuweze kumjua na kama hujaweza kumkumbuka nitakupea kahiti kidogo tu kiangalia hapo on the previous videos utaweza kuona kitu ambayo tumeita ya ya mtu fulani baba Kamau ya baba Kamau ndiye huyu ningetaka aweze kutuambia kwa nini ametutafuta ndio tujue tutaweza kumsaidiaje nimeona pia nipoa tupatane kwa sababu tulisema baada ya kuharibu ama baada ya kuweka vitu wazi nipoa tunajaribu kutegeneza kwa sababu our aim haikuangi watu waachane our aim inakuanga ni kutafuta amani eh, kwa sababu nakuuliza anga swali hebu niambie ukuja kujua your husband or your wife is planning something for you na ujue kama hakuna mtu wa ku control sitakuwa baya acha ni wape time kidogo guys nikimpea mic muweza kusubscribe manzi naomba tufike 100k subscribers anajua nyinyi ni watu wa nguvu mtanifikisha huko i love you guys na nawapenda sana yes how are you sir yes i'm good even i'm okay mm. Mm. i'm also good yes yes uh, nipo umenitafuta na umenipata yeah. na nikasema it is good yeah. kwa sababu pia mimi nilikuwa nakutafuta ni vile tu siku na namba yako Ukweli? Yes. Umekuwa jaji. Eh. Mimi sina def. Mhm. Ile kitu nimekuwa nataka kutafutia sana. Mhm. Ni kuhusu bibi yangu. Mhm. Ndio kuna makosa tutafanya. Your wife eh? Eh tulimfanyia makosa kweli. Mhm. Na ni kitu ilikuja kunisinya sana kwa sababu saa zingine unajua kuna mambo unaweza ku ni kama ujijui kifanya lakini nimekuja kutabua ukweli tangu wakati alienda nimesumbuka sana juu aliniachia watoto sasa hawa watoto ni watu wanaenda shule naona sasa kuafuria kuwapikia mm -hmm. imekuwa gumu kwangu na kile kitu nilikuwa nakutafutia nilikuwa nataka tuweze kama naweza anipatie chance tukuje tuongee na yeye mhm mm mimi tuweze kusurisha hii maneno mhm mm nimejuta kwa e, e, ya kutosha na ningetaka sana tu, turudiane tuendelee kupanga maisha yetu vizuri kama mm -hmm. kitambo True. na shetani ni mbaya kwa sababu nyie alituingilia kwa boma yetu ndio na tukampangia hata vile tunaweza mtoa mai uhai na msichana so, wa kazi kitu mlikuwa mmepanga okay tulikuwa tumepanga ukweli mm -hmm. tum, na ndio nasema ni ile ule shetani anakuja kwa boma anakufanya juu nilikuwa convinced as in huyu ako afadhali kuliko bibi yangu mm -hmm juu maana zile challenge za kinyumbani hmm. kuna wakati ndio mambo inakuja inakusinya zaidi na unaweza kuwa quick to act and to eh, ina ya yeah, ina nivu maana mm -hmm. sometimes na nimekuja kujuta na nimesema pole sana kama naweza nisikiza pale anaweza kuwa ama pale unaweza mpata juu niko na namba yake mpikie akuje ndio niweze kuongea na yeye tukue na upatanisho 
na niko na hamu kubwa sana ya kurudiana na yeye ndio tuendelee yule alikuwa ni shetani na <laughs> ni tulimtoa kwa maisha yetu lakini bado ako pale juu ni yeye pia ako anafanya kazi pale lakini mimi hatuna uhusiano ya kingono na yeye ama kitu kama hiyo <laughs> so naweza nataka kukuja nisikize bibi yangu hata kama ni kumuondoa pale tu ajili mtu mwingine ama tukae bila ni sawa mimi sina shida na nivo tu senior def ningetaka tu mimi turudiane na bibi yangu na nitafurahi sana kama unaweza nisaidia upande huo nitafurahi sana okay uh, mm. i'll try my best kwa sababu eh mtu akishajiita kamkutana tunasema yes. it is good mm. tunasikize mm koza uh, kuna mtu anakuanga perfect kwa mai, kwa hii maisha mm. ili kitu tunafanyanga ni kushidwa mm. kui control ni kweli na pia unasahau mm. ile kitu unafanyia gizani takuja mm. kujulikana mm. mwaga zani ni kweli kweli na mtu akifanya hivyo anakuanga na purpose mm. but sometimes unapata hiyo purpose inakuwa mm. inakuwa maybe kuna kitu ulikuwa unajaribu kuwa chief yes but before wa chief unajipata umeshikwa eh umeshikwa Uh, mm. what i can say mm. is that mm. let me say you are blessed with a wife yes kupata bibi anaamua kutoka mm. kuachana na mambo ya dunia yes. asafu mungu asafu mungu kweli hiyo si mambo tu ya kuichukulia hivi hivi mhm hiyo ni kitu ambayo tunafaa mm. tunashukuru mungu yeah sababu wanaume wengine wanalia sana huku ije maybe mm. mtu mm. wife yake anafanya hivi na hivi mm. maybe bibi yake mm. anatoka anga na kuja imasa So unapata wanalia sana. Mm. But we let me say mm. inakuanga ni kama uh, mtu akiwa na advantage huonange. Mm. Na unanga tu mabaya mtu, mabaya mtu kweli. Ndio ukasikia mm. mwibaji wa hibu alisema, mm. you know you miss home mm-hmm. when you see the road. Yes. Una miss nyumbani wakati unaona barabara. Mm. Si ni kweli? Ni kweli, kweli. Mm. Ile kitu ninge kuomba. Mm ni witiketi ukuongea ukweli kwa sababu hiyo yes. itakuse utakusave kwa hiyo maneno. Yeah. Ningetaka nikuulize. Yeah. Huyu housemaid. Yes. Ama huyu house help. Tumtumie yeah. tu ju, jina yeah. poa. Mm. Huyu house help. Yeah. Muli muli juana aje ama muli kuja aje muka contact naye. Okay. Unajua mm-hmm. kuna na ile uhusiano inaweza ingia mm-hmm. na ikikuja inakujanga with time mm-hmm. kwa sababu sasa huu mtu ndiye utupikia ndiye anatupea breakfast sapa hivyo kwanza wakati bibi hayuko ha, unaona sasa unie unaonanga mara mingi ukitoka kazini yeye ndiye anakutengenezea kachai kama kajuiza anakuletea pale So ikakuja hivi tu inaanza kukuwa ni kama mtu mko na bondage bondage inakuja ina ina inakuwa sasa ni mtu wako sasa ni kama mtoto wako ni kama dada yako hivi unaona sasa So lakini bereni haikuwa uhusiano ati ya kimapenzi ni uhusiano sasa ya ule mtu anakutekia kea ana kupikia chakula anakuletea kwa ume kitaka kitu anakupelekea maji hata kwa bafu nini kitu kama hizo na sisemi ati alikuwa anafanya yote juu wakati mama kama wako unaona sasa pia yeye ujifanyia hizi maneno juu ni bibi mzuri na sidhani hata yeye anapendelea sana wakati yako free kuona bibi eh, maid pia ananifanyia kila kitu so sasa hii uhusiano wetu na huu mfanyikazi wetu ikaendelea hivi unajua mimi ni mwanaume kama wale wengine Odo haiko imefika ati ni, ni mambo na ngono ama mapenzi yeah. ilifika ili pale tukaanza kuongeanga sasa ni kama husband and wife as in kuna vitu naweza muuliza anijibu kuna vitu anaweza niuliza ni mjibu na hapo ndio tukaendelea tukakuwa na uhusiano ya yani ile upendo ikaanza kukuja <coughs> ikakuwa mingi mm-hmm. na ikafika pahali 
sasa ninaona Junai bibi anakuanga busy unajua ako na mambo ya uibaji ako na shughuli za prabing ana ako na kazi zingine anafanyanga mhm so ako busy na kikuja pengine amechoka kwa jioni hata tunanga kuongea sana na yeye unajua yeye anakuja ako na shughuli zake za watoto saa saa hiyo nini nini kidogo unakuta hata amelala anga mananga kwa kiti saa zingine sasa hakuna ile kuongea tunanga sasa hiyo uhusiano mingi sasa unaona wakati hayuko juu ya nachere wangu saa zingine kufika juu mara ameenda hiyo mambo ya nyimbo ako kwa kanisa bibi yangu ni mtu wa kanisa sana sasa unaona wakienda unasikia tena ameenda makesha every week ina wanakuwa na kesha ya wanaenda kutoka jioni mpaka asubuhi So mimi sasa hapa nika tukaanza kuongeanga na huu msichana wa kazi hivyo ikafika pahali nakuwa sasa ni kama yeye hata ndiye bibi na hiyo mm-hmm. hapo mbele ni siku anataka eh, bibi yangu ajue hii maneno so nilikuwa nilifanya kisiri na ilifika pahali sasa tukaanza kumpangia ile jupia unajua bibi yangu ni mtu wa kerere kerere sijui kama ni mambo ya waibaji wote wanakuwa na mnayo wasani mhm juu ya ni mtu kerere sasa unakutanga saa zingine akifika kwa nyumba badala kwanza ashughulike na bwana ako aje eh ni kerere hii hii zipio bwa ujaosha nini hii nini mtoto aja aeko afurana nini nini sasa hiyo hata pengine ni usiku ako karibu kwenda kulala lakini kerere lazima atafute from nowhere nakuta kerere kerere sasa mimi hata nakutana nimeboeka nime nime hata nilikuwa na watch tv akifika mimi mm-hmm. naenda bedroom so i think is vitu pa senior dev ndio zilifanya tukafika pale tukaona sasa wacha tukue kimoja hata naweza kuwa mimi nikafika pale nikaahidi yule msichana wa kazi nitakuwa nita bibi yangu sasa okay yeah, yeah. so huyo mfanyikazi is yes alikofuta kwa macho yako kwa sababu ya bibi kukua kila siku wako kazini kwa kazini mara kwa kesha na kelele mingi sasa unaona sasa una sick nini pale uko na peace unaona mm. juu ni mtu anakutikia kia unaona guo saa zingine amenipia pasi na kitamaduni bibi ndiye anafaa kufanya hizi kazi na kuni unakuta pale ameachia sasa msichana wa kazi kama kila kitu ndiye anafanya pale kwa nini. Mm-hmm. Nakuta sasa hiyo ndiyo ilifanya but mimi kwa roho yangu nampenda. Juu ni mtu tulianzana kitambo. Amenizalia watoto wote ni wetu. Na ye, na ni mtu wa church ndiyo najua. Mm-hmm. But sasa nampenda. Na hiyo wakati ilifika tukapangia hii maneno. Unajua sasa hata iko imefanyika ikakuja ndiyo tukapatana na wewe. <laughs> Ah ni mcheshi sana tu ulifanya akajua hii maana ni sasa sisi tulikuwa shughuli zetu mm-hmm. <laughs> tulikuwa shughuli zetu na yeye si kwa nataka ajui so, maneno so sitakuwa nikidakanya nikisema eh mlikuwa mmeungana mpaka ikafika pahali mna plan kumuua hapo eh, ni kweli sitakidakanya mmm angeua <laughs> okay sana sana unajua watu hawapendani sana mm-hmm. so when ni suggest anaweza kumfanya kwa yeye hata pia yeye ni bibi yangu pia na nikaona ni ngumu sana juu siwezi muweka hapo apiwa bibi na bibi yangu bado wako hapo ilifika pahali tukaanza hata kupanga kwanza e, ni vizuri niende ni, ni mkondishie nyumba ingine atoke huko lakini yeye kubwa hataki nimefika pahali anataka kumiliki ile nyumba tukae sasa na yeye ana ana na anapenda watoto sasa juu hata nia anaangalia anga sana so akaniambia ni ni sawa acha akae tuondoe bibi sasa tumuondoe kwa kwa hii dunia kwa hii dunia sasa ndio najuta hii maneno yote lakini acha nikwambie ni ile tu shetani pia alikuwa ameingilia nika nikaweza kupanga vitu kama hizo na huyo msichana wa kazi but fortunately enough mambo ya Mungu nayo huwezi kupangua mhm juu hii kitu nayo pia wewe ulitokezea mm-hmm. na 
tukiwa shughuli zetu ndio tukapatana tu na ikajulikana kabla apate hii maafa lakini ni na sasa nikuulize mliko mmeipanga ifanyike lini ama ni hiyo siku hiyo siku hiyo siku nilikuwa nime nimemtoa kwa nyumba nikamwambia tuende kuna mzee hapo tu chini karibu kwetu na kuna kaproti nilikuwa nako pale ngambo hapo na yeye ndiye akona hiyo map na nilikuwa nataka aende atuoneshe hizo beacons vile ziko vitu juu so nilikuwa na nia mzuri tu but mpango ilikuwa imetumepanga last the, the previous day na sasa ilikuwa apite vizuri na nikamwachia giri na 500 aende anunue kuku juu najua makamu anapenda kuku sana bibi yangu sasa Mm -hmm. So tulikuwa tumepangana sasa na huyo msichana wa kazi. Mm -hmm. Tuende anunue kuku apike na amweke sasa dawa ya poison. Ndio akikuja kule aende aende. We. Eh. Mhm. Yes. Ana sasa mm -hmm. njoo haikufanyika na tutaomba hey. sana isiwaifanyika. Mhm. Hebu tuambie mm -hmm. sasa after that. Mm -hmm ilifikaje sasa wakati tuliachana pale ilikuwa mm -hmm. mtu ameenda zake mm -hmm. ulienda ukapata bado hiyo hausimani kwa kwa nyumba eh yeah, alikuwa tu kwa nyumba na ulimwambia vile kumeenda lakini wakati nilimwambia vile kumeenda pia yeye yeah, alikusanya virago zake friend yake hapo hapo juu michoro alijua haikufanyika alitoroka asubuhi na mapema sana hata kabla ni amke na alikuwa anajua juu sasa imejulikana eh bibi unaona sasa alienda zake atarudi so atarudi lakini ile kitu na, najua hata yule maid zile nilimwambia imejulikana obviously hangetaka kutu hapo na na aku anajua kama mama kama wewe atarudi hapo so yeye yeah, alijipea shughuli pia sasa mimi ndio niliacha na hii na hiyo mzigo mwingine ya watoto na nini na nini unaona mm -hmm. sasa lakini wakati nimejiita mkutano ya kivyangu nimejuta sana hiyo maneno na nimeomba nime msamaha mhm mm msamaha sana sana na sitawahi fikiria kitu kama hiyo tena mhm mm juu ni ile tu kuanda kuanda nili, nilifanywa tu subjective thing maana na hiyo msichana wa kazi juu ni kitu ni kama alien seduce ndio niitikie plan zake ndio tu tu tuwe bibi yangu lakini najua ni vibaya na nimeomba msamaha sana. So nikataka tu simu ya Dave tafadhali. Mhm. Mm e, kama kuna uwezekano yote niweze kupatana na huyo bibi. Tuongee one on one. Nimuombe msamaha. Ili turudi tuendelee na kulea watoto wetu. Naye safari sana. Na mambo kama hiyo ni muahidi sitawahi rudia ama mm. itaifanyika. Eh, naye safari sana. Okay, mm. mimi sina shida. Mm. Kitu nitakwambia mm. Sometimes it depends. Yeah. Yeah. Na ma, mambo ikifanyika imefanyika ile kitu tunasemanga ni kujaribu kutengeneza mambo mengine. Mm. I'll try my best kwa sababu mm. najua nitamtafuta tu kinipea namba yake hata ningeomba tu. Mm. Kama inawezekana si unajua namba yake? Eh, hey, najua namba yake juu sikuweza kupata namba yake na haja nitafuta nilikuwa nasema nitamtafuta eh hey. but hajaweza kunipe kunipigia kwa nani maybe atanipigia simu eh hey. ah uh, nitajaribu juu chini tu hey. tuone kama atakubali kupatikana eh yes. nani yake tu namba yake hapa ndio mm. tuone venye itakuwa 07 mm. yo yeah. mhm mm yake ni yake eh hey. 07 07 Niandike tu hapa. Niandike. Eh. Nice. Ah. Mm. Makosa sana bwana. Kwa nini ukafanya mm. hivyo? Kwa nini kuangalia watoto? Uh, Tena kwa nini unashuku watoto si wako? Kwa sababu nilisikia au kwa hizo message nikisema watoto si wako. Ni. Mm -hmm. Si si ashuku. Ni, ni mambo tu. Na mtu sasa vile hii maneno ilianza kuingia namna hiyo. Mm -hmm. Sasa unajua unatafuta njia zozote za ku kumfanya kaya ni mbaya. Mm. Si mtu unapenda. Unaona sasa nakwambia ni ile ile shetani akiingia vile mm. anaharibiki maneno mengi sana kwa bomba. Ni sasa 
ana kufoze ndi uone kila kitu ni mbaya kwa huyo mtu mm -hmm. na sasa ndio kwa sababu umeamua afadhali mm -hmm. hata akuwe ndi ya yuko muendelee na msichana wa kazi mm -hmm. kama bibi no 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 but yote inakuanga ni kama ujinga mm -hmm. ama ni kitu hata uwezi elewa na mna nani kwa sababu ni kitu nimekuja kujuta na nikakuja kuelewa ukweli nilifanya vibaya sana na nimeingeomba msamaha sana ni arudi tu tuendelee na kulea watoto wetu bila shida mm. okay muongeresha mm. pale kwa kamera kwa sababu najua nakusikia okay sasa eh, mimi kama baba Kamau eh bibi yangu na kuomba msamaha na na kusihi ukuje tuongee hata kama una utanipigia simu nikukute pahali mimi niko tayari na nimeomba msamaha sana na nimetaka sana sana urudi ukuje tuongee hiyo maneno uwe, ilikuwa ni shetani tu alikuwa ameniingilia lakini na kuomba tu msamaha na ukuje tuongee mimi kama bwanako na kupenda hiyo usahau ilikuwa ni shetani na ni mambo tu ya kidunia kwa hivyo ni nimekuomba ni, msamaha sana na ukuje tuogee tusameheane ili tuendeleze familia yetu kama kawaida mm. ah uh, it's okay my good people mimi mm -hmm. kitu nitakwambia i try my best mm -hmm. nione kama nitampata yes and kiweza kumpata yes nitamleta hapa yes and takuita kama yeah. takuwa possible yeah, okay si ni sawa ni sawa kabisa to you my guys kama kawaida watu wangu wa pao nitawaambia tu just subscribe only that we love you we salute you